நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேவி மியூசிக் நான் விஜய் பினேசர் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவலுக்கு கீபோர்ட் ப்ளே பண்ணுற ஒருத்தர் ஒரு பேசிக் மாடலோ இல்லைனா ஒரு மிட் ரேஞ்ச் லெவல் கீபோர்டோ ப்ளே பண்ணலாமா அப்படி ப்ளே பண்ணால் என்னென்ன பிரச்சனைகளை நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணால் கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஸ்பிளேல தெரியுற இந்த கீபோர்ட் கிளாஸ் டிவிடி உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இது டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இதை பார்த்து நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட்டை நீங்களே ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ டைரக்டாக விஷயத்துக்கு வந்துடலாம் ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் ப்ளே பண்ணுற ஒருத்தர் எதுக்காக பேசிக் மாடல் யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ண போகிறாரு ப்ளஸ் மிட் ரேஞ்ச் கீபோர்டெலாம் ஏன் யூஸ் பண்ண போகிறாரு நல்ல ஹை அண்ட் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி தான் அவர் ப்ளே பண்ண போகிறாரு அப்போ தான் நல்ல ரிசல்ட் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது கரெக்டு தான் பலர் வந்து அவங்க லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீபோர்டு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை ஏன் சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் தான் பணம் வேறாக இருக்குது ஸோ அதனால் பணம் இருந்தால் தான் எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இரவும் பார்க்கணுமா எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் பணம் இல்லைனா கீபோர்டு வாங்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஏழுமையில் இருக்கிற சிலர் வந்து கீபோர்டு பேசிக் மாடலோ இல்லை மிட் ரேஞ்சு இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆட்களை நீங்களே பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நானும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களை பார்க்கும்போது பிளேயிங் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கீபோர்டில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை அதெல்லாம் சின்ன குழந்தை கூட பண்ணணும் ப்ளே பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஸோ அந்த மாதிரி பிளேயிங் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆனால் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் முப்ப இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கீபோர்டாக இருக்கும் ஸோ இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கீபோர்டில் அட்வான்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் மிட் ரேஞ்சில் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கீபோர்டு ப்ளே பண்ணுற ஒருத்தர் ஒரு பேசிக் மாடல் மிட் ரேஞ்ச் மாடல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு வகையான பிரச்சனைகளை நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் அதில் முதல் என்னென்னா நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது நம்ம ஒரு விஷயத்தை ப்ளே பண்ணணும்னு நினைப்போம் அதுக்கான பவர் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அதுக்கான தாளந்து எல்லாமே நமக்கு அந்த ஞானம் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் வெளியே கொண்டு வர முடியாது ஸோ அதனால் நம்மக்கிட்ட ஞானம் இருந்தால் மட்டும் போதாது டேலண்ட் இருந்தால் மட்டும் போதாது வச்சுட்டு இருக்கிற கீபோர்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி லெவலில் நம்ம கீபோர்டும் நம்மளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்போ தான் அது முடியும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில இந்த மிட் ரேஞ்ச் கீபோர்டே எடுத்துக்கலாமே ஸோ ஒரு இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கீபோர்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆப்ஷன் நம்ம மாற்றணும்னு சொன்னால் பத்து ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு தான் ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து சும்மா நார்மல் ப்ராக்டிஸ் டைமில் நம்ம பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ஒரு பாட்டு லைவாக பாடின்னு இருப்பாங்க ஒரு சிங்கர் அப்போ பண்ணணும் இதெல்லாம் அப்போ வந்து நம்ம வாசிக்கிறதா இல்லை அந்த பத்து ஆப்ஷன் உள்ள போயிட்டு அந்த ஒரு ஆப்ஷனை மாற்றின்னு இருக்கிறதா இல்லை வாய்ஸுக்கு முந்நூற்றி நானூற்றி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பரை டைப் பண்ணி இருக்கிறதா இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டமான காரியங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி கீபோர்டு யூஸ் பண்ணும்போது அதே போல் இந்த மாதிரி கீபோர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவலுக்கு வாய்ஸ் குவாலிட்டி இருக்காது நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காசுக்கு அது ஓகே தான் ஸோ ஆனால் நம்ம அட்வான்ஸாக எதிர்பார்க்குறது அதில் கிடைக்காது நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்காது நிறைய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போட்டு யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஸோ அது முடியாது நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் பல வந்து தடைப்படும் இந்த சின்ன மாடல் கீபோர்டு வச்சுட்டு இருந்தோம் இதிலே அடுத்த வகை என்னென்னா இது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் அந்த மனசையே டேமேஜ் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக கூட இருக்கும் இது நல்லா கீபோர்டு வாசிக்கிறவங்க இன்னும் சாதாரண கீபோர்டில் வாசிக்கும் போது அவங்களோட பேர் அடிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இது சொல்லப்போனால் இது முதல் வகையில் தான் சேர்க்கணும் ஏன்னு சொன்னால் அதாவது ப்ராக்டிஸே பண்ணாமல் போயிட்டு ஒரு வாத்த ஒருத்தர் வாசிக்கிறாரு அப்போ உங்களுக்கு வாசிக்க தெரியலன்னு சொன்னால் அது ஓகே ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை அப்போ அதுதான் இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி நல்லா வாசிக்கிற கெப்பாசிட்டி இருந்து கீபோர்டெல்லாம் வாசிக்க முடியாமல் போயிட்டு அந்த பேரை வாங்கி கட்டிக்கிட்டா அது ஒன்று பெரிய ஒரு அது ஒரு வகையான ஒரு தியாகம் தான் அது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு அனுபவத்தை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம சபையில் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க என்ன வாசிக்கிறதுக்காக அது ஒரு கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் ஈவினிங் டைமில் நடந்தது அங்கே ஒரு ஒர்க்ஷிப் டீம் வந்து ஒர்க்ஷிப்
ஒரு பியானோ வாய்ஸ் கூட அந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்காது ஒரு சாதாரண பீட்டு கூட சாதாரண ஒரு கண்ட்ரி வால்ஸ் கூட படும் மோசமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கீபோர்டு அது அப்போ அந்த கீபோர்டில் வாசிக்கும் போது ஒரு ஷிப் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு நானும் அவங்க பாடுறத ஃபாலோ பண்ணி ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க பாடுறதுக்கு தேவையான பீட் இதில் கிடையாது அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டுலாட்டம் பாடுறாங்க ஒரு சிக்ஸ் எயிட்டில் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் எயிட்டுக்குன்னா நம்ம நாட்டு ஒரு பாட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ட்ரம்ஸு போட்டால் ஒத்து வருமா கேட்குறதுக்கே நல்லா இருக்காது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கீபோர்டு நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ யூஎஸ்பி சப்போர்ட் பண்ணணும் அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சிக்ஸ் எயிட்டு இந்த மாதிரி தபலா டோலக் இது போல் ஒரு ரிதம்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு நல்லா மேட்சிங்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இல்லை சரி ஒரு வெஷன் பாட்டு பண்ணாங்க சரி வெஷன் பாட்டுக்கு ட்ரம்ஸ் போட்டால் அந்த ட்ரம்ஸ் கூட மோசமாக தான் படு மொக்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது இப்படி இருந்தது ஆனால் என்னோடய பிளேயிங் இப்போ நம்ம ட்ரம்ஸு ட்ரம்ஸே ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்போது பிளேயிங் வந்து அவனை எடுப்பாக காமிக்காது ட்ரம்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேரும்போது தான் அவுட் போட்டு நல்லாயிருக்கும் வாசிக்கிறது மட்டும் அது வாசிக்கிறது ஸ்ட்ரிங்ஸே நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஸோ இப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் வாசித்து முடி முடிக்கும் போது எனக்கே திருப்தி இல்லை ஸோ அவங்க என்கிட்ட எதுவும் சொல்லிக்கலாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒர்க்ஷிப் டீம் எங்களுடைய சபைக்கு வந்திருந்தாங்க எங்கள் பாஷர் இன்வைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க அதே போல் ஒர்க்ஷிப் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் மாடல் கீபோர்டு தான் செவன் டென் எமஹா பிஎஸ்ஆர் செவன் டென் அதில் கிட்டத்தட்ட இப்போ செவன் செவன்டீனில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட இல்லை எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல கீபோர்டு நல்ல அவுட் புட் கொடுக்கலாம் நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே அதில் இருக்குது இது இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒர்ஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ப்ளே பண்ணுறதுக்கு நல்ல கீபோர்டு இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் ப்ளே பண்ணேன் ஸோ கத்தரோட கிருபை ஸோ கவர் கொடுத்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி எல்லா விஷயத்தையும் ப்ளே பண்ணி முடித்தாச்சு முடிச்சுட்ட பின்னாடி அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் முடி அந்த ஆராதனை முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒர்ஷிப் பண்ண அவங்க வந்து என்கிட்ட கை கொடுத்து நல்லா வாசிக்கிறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு கை கொடுத்துட்டு போனாங்க அங்கே வாசிக்கும் போது ஓகே உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் இங்கே பார்த்து ஒன்று தான் ஓகே ஒரு உண்மையான ஒரு நிலவரம் தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிட்டு போனது இது அப்போ ஒரு வேலை அவங்க எங்கள் சபைக்கு வராமலே போயிட்டு இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் அன்னைக்கு வந்து வாசித்த அந்த விஜய் பினேசருக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் எல்லோரும் அவங்கள கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின் தான் என்னோடய பேர் அப்படி தான் ஸ்டாண்டர்டாக நின்றுட்டுருக்கோம் அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய தியாகம் பாருங்கள் இது ஒரு வேலை அவங்க மறுபடியும் வந்ததுனால தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு வராமல் இருந்தால் இது போல் பல பலருடைய விஷயங்கள் இது போல் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் சகிச்சுட்டு தான் போய் ஆகணும் நான் அப்போ சபையில் வாசிக்கும் போது யூஸ் பண்ண கீபோர்டு பார்த்திங்கன்னா அது சபை ஸோ சர்ச்சோட கீபோர்டு அது நான் இங்கே இந்த கிராம சபைக்கு எடுத்துகிட்டு போனது பார்த்திங்கன்னா அப்போத்துக்கு எனக்கு அது இருந்தது இதிலே சிலர் சொல்லலாம் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஒரு சாதாரண கீபோர்டு இருந்தால் கூட சூப்பராக வாசிக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதெல்லாம் இதுக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட செட் ஆகாது எதுக்கு செட் ஆகும்னா பியானோ பிளேயிங்க்கு வேணால் செட் ஆகும் ஒன் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி அது பியானோ வாய்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் மற்றபடி எதுவும் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது வீட்டு போட மாட்டோம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி கிராம சபையில் இல்லை எந்த ஒரு சபையிலையும் சரி நார்மலாக ப்ரோக்ராமில் மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது பேடு இல்லை கிட்டார் இல்லை தபிலா இல்லை எதுவுமே கிடையாது கீபோர்டில் மட்டும் எல்லாம் முடிக்கணுன்னா அப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செய்கிற வேலையெல்லாம் இது செய்யணும் ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஷனில் இருந்தால் தானே முடியும் அதனால் அதுதான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ பொறுமையாக எல்லோரும் ஒரு கீ கீபோர்டாக அப்கிரேட் பண்ணுங்கள் நானும் பண்ணணும் தேங்க்ஸ் எல்லோரும் பொறுமையாக இருந்து இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ஸோ நம்ம மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ காட் ப்ளஸ் யூ